সবাইকে আমন্ত্রণ চ্যানেল ইউরোপে নিউজে বার্তা কক্ষে আপনাদের সাথে আছি আমি হাসিনা আক্তার শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের খবরের প্রধান প্রধান শিরোনাম শ্যাডো এডুকেশন মিনিস্টার রোশনার আলী এমপির আফরাইজিং চ্যারিটি যাত্রা শুরু বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপরে নির্যাতনের প্রতিবাদে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে স্কয়ারের বিক্ষোভ আঞ্জুমানে আলিসলা ইউকের উদ্যোগে লন্ডনে পালিত হল পবিত্র ঈদুল মিলাদুল নবী এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত শ্যাডো এডুকেশন মিনিস্টার রোশনার আলী এমপির আফরাইজিং চ্যারিটি যাত্রা শুরু হল এক অনম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হাউজ অব কমন্সে চ্যারিটি ফাউন্ডার প্রেটন হলেন ডেভিড ক্যামরুম নেকলি ও অ্যাড মিলিব্যান্ড এই নিয়ে দেখুন আমাদের সিনিয়র রিপোর্টার শাহ এমি হোসেনের রিপোর্টে সাতাশে জানুয়ারি সোমবার পার্লামেন্টের স্পিকার হাউসে তাদের প্যাট্রন এবং অ্যাম্বাসেডার হিসেবে যোগদানের ঘোষণার মধ্যে দিয়ে আপ্রাইজিং এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হল শ্যাডো এডুকেশন মিনিস্টার এবং বেতনাল গ্রিন ও বইয়ের এমপি রুশনার আলী চ্যারিটি সংস্থার ফাউন্ডার ও চেয়ারপারসন হাউস অব কমন্সের স্পিকার রাইট অনারেবল জন বারাকা এমপির স্বাগত বক্তব্য দিয়ে আপ্রাইজিং এর ঘোষণা পাঠ করেন the deputy prime minister and of course as chair of the trustees very appropriately the person whose inspiration uprising initially was namely my parliamentary colleague Roshanara Ali from Ete boktobbo rakhen Roshanara Ali Minister for Civil Society Nick Hard MP founder chairperson ebong shadow education secretary Chris Trump MP shoh bishishto janera er por founder patron David Cameron নিক ক্লেক লেবার লিডারের এক বিলিব্যান্ড এই আপ্রাইজিংয়ের প্যাট্রন সদস্য হলেও তারা এই অনুষ্ঠানের উপস্থিত হতে না পারলেও ভিডিও চিত্রের মেসেজের মাধ্যমে আপ্রাইজিং চ্যারিটি সংস্থার প্যাট্রন হবার ঘোষণা দিয়ে বলেন It's a moment to reflect on all your success to date, especially the achievements of all those who've taken part in uprising programs. Channel I ke da ek shakhat kare uprising er founder chairperson Balen. I decided to set this charity up to work with thousands of young adults because I want to see politics more representative, business, the media and all the institutions that আপ্রাইজিং এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে তরুণদের মধ্যে লিডারশিপের যোগ্যতাকে বিকশিত করা সমাজের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হোয়াইট ওয়ার্কিং ক্লাস ব্ল্যাক অ্যান্ড এথনিক মাইনরিটি এবং শারীরিকভাবে অক্ষম এইসব মেধাবী তরুণরাই হচ্ছে এই চ্যারিটির মূল টার্গেট আপ্রাইজিং এর মূল উদ্দেশ্য হল সমাজের এই অংশের ১৯ থেকে পঁচিশ বছরের তরুণ তরুণীদের লিডারশিপ ডেভেলপ কাজে উদ্বুদ্ধ করা মিডিয়া সোশ্যাল অ্যাকশন ক্যাম্পেইন স্কিল ডেভেলপমেন্ট পাবলিক স্পিকিং ইত্যাদি বিষয়ে ট্রেনিংয়ের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করা এটি নয় মাসের পার্ট টাইম কোর্স ট্রেনিংয়ের পর আপ্রাইজিংয়ে তরুণদের সংগঠিত প্রোগ্রামের অধীনে মূলধারার রাজনীতিবিদ ব্যবসায়ী সিভিল সোসাইটির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ করিয়ে দেওয়া হবে এই চ্যারিটি প্রতিষ্ঠানের কাজ শাহ এম হুসেন চ্যানেল আই নিউজ ডেস্ক আটাশ জানুয়ারি পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি হলে আয়োজিত মিলাদুল নবী মাহফিলের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্জুমানে আল ইসলাহের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাহেব জাদা হুসেন মুদ্দিন চৌধুরী ফুলতলি আল ইসলাহ ইউকে সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল জলিলের সভাপতিত্বে এবং মাওলানা ফরিদ আহমেদ চৌধুরী মাওলানা আব্দুল কাদির আল হাসান ও মাওলানা হাফিজ আনহার আহমেদের যৌথ সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোহাম্মদ হাসান চৌধুরী মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিশরের আল আজহার ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক সাহেক ডক্টর মোহাম্মদ আবু লাইলা ইমাম সাহেক আহমদ বাবিকির আস সুদানি মিনহাজুল কোরআন লন্ডনের ডাইরেক্টর আল্লামা মোহাম্মদ জিসান কাদরি কারি মাওলানা গিয়াস উদ্দিন চ্যানেল এস এর চেয়ারম্যান আহমদ উসামাদ চৌধুরী জেপি মাওলানা আব্দুল রাজাক সাজিদ চ্যানেল আই ইউরোপের ইসলামিক ডিপার্টমেন্টের প্রধান মাওলানা শফিকুর রহমান বিপ্লবী প্রমুখ 
মাহফিলে বক্তারা বলেন মিলাদুন নবী পালন করা মুমিন হিসেবে আমাদের সকলের কর্তব্য কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত এবং নির্যাতনের শুকরিয়া আদায় করা তার সম্পর্কে জানা আমাদের অবশ্যই করণীয় মিলাদুন নবী উপলক্ষে আয়োজকরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশি দূরত শরীফ পাঠ করেন মিলাদ শরীফ এবং মোনাজাতের মধ্য দিয়ে মাহফিলের সমাপ্তি হয় who is who প্রকাশনাটি এখন থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে যাত্রীরা পাবেন তাদের ভ্রমণের সঙ্গী হিসেবে 27 জানুয়ারি পূর্ব লন্ডনের ক্যানারি ওয়ারফেয়ার ডিরেক্টর বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ঢাকা লন্ডন সিলেটের আন্তর্জাতিক সব ফ্লাইট হু ইজ হু এর প্রকাশনা অন্তর্ভুক্তির কথা জানান হু ইজ হু এর সম্পাদক ব্যারিস্টার শাহাদাত করিম এই সময় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিমানের যুক্তরাজ্য কান্ট্রি ম্যানেজার আতিকুর রহমান চিস্তি ক্যানারি ওয়ার্ফ গ্রুপের হেড অব কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স জাকির খানের সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার আনোয়ার বাবুল মিয়া ফারুক আহমেদ জেএমজি এয়ার কার্গোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনির আহমেদ মাহবুব অ্যান্ড কোয়ের মাহবুব মোর্শেদ মিডিয়া লিঙ্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিবুর ইসলাম জনমতের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমিনুর ইসলাম চৌধুরী হিলসাইড ট্রাভেলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হেলাল খান কাউন্সিলর আতিকুল হক হাফসা ইসলাম সোহানা আহমেদ হাসিনা হোসাইন প্রমুখ উল্লেখ্য দুই হাজার আট থেকে হু ইজ হু যুক্তরাজ্যে বসবাসত বাংলাদেশিদের বিভিন্ন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান ও উৎকর্ষের বিবরণ নিয়ে প্রতি বছর প্রকাশিত হয়ে আসছে প্রবাসী মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন বিশিষ্ট শিল্পপতি বাংলা ক্যাশ টাউন ক্যাশনকারী ও গ্রিন লাইন প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আলহাজ মোহাম্মদ গিয়াসমিয়া আসন্ন ছাতুক উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তার সমর্থনে সাতাশে জানুয়ারি পূর্ব লন্ডনের একটি হলে যুক্তরাজ্য বসবাসত ছাতুক উপজেলা প্রবাসী ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে আয়োজিত হয় এক মত বিনিময় সভার মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ক্যাটারার ও বিবিসিসি লন্ডন রিজিয়নের প্রেসিডেন্ট জামাল উদ্দিন মকসুদ আওয়ামী লীগ নেতা আলতাফুর রহমান মুজাহিদ ও বদুজ জামান শামীমের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত গিয়াস মিয়ার প্রতি সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিবিসিসির প্রেসিডেন্ট মুকিম আহমেদ বিসিএস সেক্রেটারি জেনারেল এ মুকিম যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলের চেয়ারম্যান আলহাজ শামসুদ্দিন খান যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফ সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী বিসিএ সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ ফজল উদ্দিন বিবিসিসি ও বাংলা টাউন ক্যাশন কেডির পরিচালক রফিক হায়দার লন্ডন মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুল হক লালামিয়া সাবেক ডেপুটি মেয়র শহীদ আলী প্রমুখ বক্তারা বলেন আলহাজ গ্যাস মিয়া উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী অন্যতম সংগঠক ছিলেন তার মতো দক্ষ ব্যক্তি উপজেলা নির্বাচনে নির্বাচিত হলে এলাকার উন্নয়ন আরও এগিয়ে যাবে অতীতে গ্যাস মিয়া ভাতগাঁও ইউনিয়ন পরিষদে দুবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন তিনি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চেয়ারম্যান স্বর্ণপদকও অর্জন করেন বক্তারা গ্যাস মিয়াকে নির্বাচিত করতে ছাতকবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান তারিখ জিয়া সাম্প্রতিক তিনটি বক্তব্য নিয়ে সংকলিত গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করল জাতীয়তাবাদী ফাটক পোড়াম আটাশ জানুয়ারি পূর্ব লন্ডনের ব্রুমন সেন্টারে মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বইটির প্রকাশক ও কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের আন্তর্জাতিক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম রিবলু সভা পরিচালনা করেন সাইফুল ইসলাম মিরাজ ও মাসুদুর রহমান সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপি সভাপতি শাস্ত্র চৌধুরী কুদ্দুস যুক্তরাজ্য বিএনপি সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদ যুক্তরাজ্য বিএনপির উপদেষ্টা এম এম আলী আব্দুল হামিদ নাসিম আহমেদ চৌধুরী ফামিদা মজিদ সহ যুক্তরাজ্য বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা সভায় বক্তারা বাংলাদেশের এই দুর্যোগময় সময়ে তারেখ জিয়ার নেতৃত্বে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তারা বলেন এই সংকলনটি দলের নেতাকর্মীদের আন্দোলনে উৎসাহ আর অনুপ্রেরণা যোগাবে সাতাইশ জানুয়ারি গ্রেটার দাওয়াই কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন ইউকের ম্যানেজমেন্ট কমিটির সাধারণ সভায় এল এম সির হল রুমে অনুষ্ঠিত হয় অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আজাদ মিয়া সভাপতিতে ও সহকারী সেক্রেটারি সাদিক মিয়া রেবুর পরিচালনায় সভায় শুরুতেই পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা মজ্জেম আহমদ কাউসার সভায় সংগঠনের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপিত হয় বিস্তারিত আলোচনা শেষে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় সবাই উপস্থিত ছিলেন আরজু মিয়া এম বি ই দেলোয়ার হোসেন খান আয়ুব খান আনহার মিয়া মইনুদ্দিন খান লুৎফুর রহমান আলমদর আলী বাবু শাহজাহার মিয়া প্রমুখ সভায় বক্তারা এলাকার উন্নয়নের কাজ করার অঙ্গীকার পূর্ণ ব্যক্ত করেন সংগঠনের পক্ষ থেকে সরপল্লী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে বৃত্তি ও সনদপত্
27 জানুয়ারি পূর্ব লন্ডনে বাংলা ওভেন ফ্রান্স রিনিউ আয়োজন করে এক নৈশভোজের জিয়াউল ইসলাম জিয়ার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পার্টিতে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত অতিথিরা উপভোগ করেন নৈশভোজ ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপি সভাপতি শাহেস্তা চৌধুরী কুলদুস আবুল কালাম আজাদ আহমেদ সোহেল খান সাইদুর রহমান সাইদ রিঙ্কু পাল জাকির হোসেন খান কবির কবির মিয়া পারভেজ আলম তোপাজ্জল হোসেন এজাহারুল হক প্রমুখ অনুষ্ঠানে আগতরা বলেন সংগঠনের কার্যক্রমকে গতিশীল করে কাজের পরিধি আরও বাড়াতে হবে এই জন্য সবাইকে উদ্যোগী হয়ে কাজ করার আহ্বান জানানো হয় অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত শিল্পীরা এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন আপনারা দেখছেন আমাদের খবর প্রচারিত হচ্ছে চ্যানেল আইরোপ থেকে যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে ফিরে এসে থাকছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কে আলোচনায় বসে সমস্যা সমাধানের আহ্বান এমপি সাইমন রাজসার বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক হয়রানির প্রতিবাদে যুক্তরাজ্য বিএনপির নর্থ ওয়েলস শাখা